Ik wil nu graag het woord geven aan burgemeester Messen. Ja, uh, wie is dan nu weer interessant om juist naar Soes te halen? En dat is uh, nu uh, Maurice Herink uh, geworden. En dat is ook al een zowel nationaal als internationaal bekende uh, kunstenaar. En die voor het eerst in tien jaar weer exposeert. Dus dat is heel bijzonder. En dan hebben wij dat wel in mooie Soes. Met dank aan al die vrijwilligers die dat, uh, die dat voor elkaar hebben weten te brengen. En dan hebben we ook nog hier een primeur, heb ik mij laten vertellen. Want je bent vooral bekend van het schilderen van menselijke figuren. Een hele realistische stijl. Het bijzonder gebruik van licht en donker. Dat had ik in mijn kunstgeschiedenisboek ook al een keer gelezen. Maar ik heb begrepen dat je eh, ook een landschap hier voor het eerst eh, laat zien. Dus ook daar zijn wij eh, heel erg nieuwsgierig naar met z'n allen. Eh, hoe dat eruit ziet, want we hebben niet voor niks een heel goed gevulde zaal. Ja, ik wil nu graag het woord geven van onze gasten uit, uh, uit Voorburg. Marbisering, alsjeblieft. Uh, because I have some friends who came all the way from abroad, I like to say a few words in English. I think you all will understand that. Um, and it saves me the trouble to make uh, subtitles on our little, little clip we are recording. Uh, first of all, of course, I want to thank everybody from the museum. It's been a delight up till now. Hope to go on. I will pass. Um, want to thank the mayor and the head of the culture, and it's great to see uh, the council interest in culture. Um, art is the creative and the intellectual consciousness of a country. Uh, I have a bit of a problem with the government at this moment. Uh, the government doesn't show much interest in arts. They show much more interest in how to not spend money on arts. And they cut all the subsidizing. Now, I've never been one for subsidizing, but for instance, one of the latest victims is Corso. That's a little theater of modern dance in Den Haag. And here, choreographers get their chance to create and perform their first productions. And it's the breeding place of modern dance. Now, under Queen Beatrix, uh, modern dance flourished. Uh, she took the entertain in the Nederlands Dance Theater all over the world on royal visits. And that was a very good thing. Now, our King uh, Willem Alexander, he loves sports. <laughs> and that is from the sideline. So, it doesn't help uh, the artist very much. And in this cultural climate, an artist has to live and be creative. Um, now, modern dance, you can see in my exhibition a portrait of Marvin van Opstal. He is a dancer and a choreographer, an upcoming choreographer. Um, very talented from the Netherlands Dance Theater. Um, when I saw them perform, uh, they're really mind-blowing, and I discovered that it's the most creative uh, art form of this moment, in my eyes. And it made me even wonder why I paint. Now, I can't do anything else, so that is why I have to keep painting. But it makes it made me also interested in other art forms. And I started filming and making music. You can see that in a little compilation upstairs. Um, now, David Bowie, you all know him, he said, never work toward, toward other people's expectations. If you feel safe in the area you're working, the area is not right. Go a little further into the water till your feet just don't quite touch the bottom. And then you might be in the right place to do something interesting. Now, I didn't feel that much ground under my feet when I started the <coughs> waterscape, Fleet Long, my first landscape. But I had to do it. It's a place I love very much, and it took me four and a half months to paint. Doing it in my own style, which is 
reminiscing of uh, the old Dutch masters. Uh, art has to be innovative. It has to be vernielend. Now, it's, 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 it's the most hopeless word I know. Because of this word innovative, we now are stuck with artists who can only write thick concepts about what their ideas are, uh, but they can't do it with their hands anymore. They're not capable, they're not learning that anymore at the art academies. Um, and I always thought it was meant to be visual art. Just look at it and understand it. I can't write concepts, I'm a craftsman. But recently I visited the graduates at the art academy, and to my amazement, young artists are now working also with sound. And they make exactly the same weird sounds I make on my computer. So therefore, I'm a hot contemporary artist. I concluded. <laughs> okay, but how far can a realistic painter be innovative and experiment? Uh, a realist has not really the freedom. He is bound by the laws of visual reality. And how much can an artist experiment, afford to experiment in this climate we are living in as an artist? Well, although every artist looks for recognition and success, success is often the death of creativity. Well, I don't mind. Do kill me. Thank you. That was meant. Dat ze niet naar mij kijken. Ja. Hallo? Ja. Niet? Dat zou wel kunnen, ja. Okay. Nou ja, dan corrigeer ik het. Nee, hey, wie is dat? Wie is dat? <laughs> Oké. Okay. Nou, dat weet niemand. Dat weet niemand. Dat scheelt. Dat is leuk, wat een prachtig werk. Ja, ik had het een keer gezien, het is echt geweldig. Ik had het heel op afstand gezien. Het is wel heel knap hoe je die eigen stijl, echt eigen stijl, in een heel ander thema gepakt in één keer. Ik kan me voorstellen dat je daar een poos hebt geoorschot. Ja, het is even techniek nog. Het is even, ja. Het is echt niet. Ja, niet op je ik ben hier pijn even in de klas gestaan. Nee, ik had er een hak hoofd in. Ik dacht, dat is heel mijn analyse. Ik word niks. Heel sneaky. Heel interessant. Moet je dan een beetje opletten. Moet je doen of je het leuk vindt. Je bent in beeld. Je bent in beeld. Hallo. Te laat.